Bonjour Aban. Salut Aban. Comment vas-tu? Bonjour. Je savais que tu viendrais à coup sûr. Seulement tu ne sais pas comment être ami. Je le sais aussi. Pourquoi ne viendrais-je pas? Ceci est pour vous. Qu'est-ce que c'est? Un petit cadeau. Pour mon ami. Pour que tu réalises après l'avoir regardé. Que tu dois revenir après avoir atteint ton objectif. Certaines personnes t'attendent. Merci beaucoup pour ce joli cadeau. Tant que l'horloge fera tic-tac. Mon cœur battra aussi avec ça. Parce qu'un très bon ami me l'a donné. Je pense que nous avons perdu beaucoup de temps. Nous devrions. Par maintenant. Nous ne devrions pas rater le vol. Oui, tu as raison. J'ai perdu beaucoup de temps. Et maintenant j'ai le repentir et plus rien d'autre. Pourquoi deviens-tu émotif Je pense que nous devrions partir ou nous allons rater le vol. Moise, pourquoi est-ce si pressé Je n'ai pas encore dit au revoir à Abba. Et je veux aussi lui faire part de mes voeux. Son vol sera manqué, c'est pourquoi. Fais une chose, Komal. Nous allons voir. Tu peux parler en chemin. Ah bon, allez. Oui, allons-y. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Je peux comprendre qu'on descende avec la fille. C'est comme ça qu'elle vivra seule. Mais pour obtenir un héritage en notre nom, n'y pense même pas. Le monde sait que tout appartient à Toké Ahmed. Je ne peux pas faire de la fraude avec mon frère mort. Ya Angir, ce n'est pas du tout une fraude. Pour répondre aux gens, nous aurons besoin de quatre papiers. Nous les ferons fabriquer. Qui nous interrogera alors. Et les choses liées aux questions juridiques. Gul veut rester avec nous en tant que fille et soit sous notre protection. Elle est heureuse. Elle partage tout avec nous. Alors qu'il nous contestera légalement. Regarde, Yangir, vous avez le plus droit à la richesse de Tokir. Il n'appartient pas au mari de Gul. J'ai vu la cupidité dans les yeux de Ralida. À qui appartiennent ces quatre papiers Sinon, dès que Gul se mariera, elle va nous expulser. Ou allons-nous emmener nos filles Écoutez-moi attentivement, Monsieur Yangir. Je t'ai écouté toute ma vie. Mais je ne t'écouterai pas cette fois. Nous ne serons pas injustes en Vergule. Mais, la richesse de Tokir a sané. L'argent qu'il a gagné. Je ne le remettrai jamais à Mounir. se trouve comme mal. Gul. Abahan était avec nous donc je n'ai rien dit. Mais je ne me suis jamais senti aussi insulté. La façon dont je me sentais aujourd'hui. Si tu devais venir ici pour le voir partir, tu aurais dû me le dire au moins. Qu'avez-vous prouvé en venant ici Tu as dit que tu n'irais pas voir Aban. J'ai dit à Abahan que Gul ne viendrait pas. Tu m'as prouvé un menteur devant lui. Moi, écoute, la pensée d'Aban n'est pas comme ça. Super. Maintenant tu connais Abahan. Plus que moi. Abahan est un tel enfant. Il pleurait comme un enfant. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Allons-y. Chérie, ton téléphone sonne depuis si longtemps. S'il vous plaît, récupérez-le. 
Salutations, Tante. Salutations à toi aussi, Gulnor. Comment vas-tu, mon cher Je vais bien. Eh bien, chérie, c'est une bonne chose. Prends soin de toi. Mais j'ai une plainte de ta part. Nous sommes venus chez toi tellement de fois. Surtout pour toi. Nous voulions passer du temps avec vous. Mais tu ne nous as pas rencontrés chaque fois que nous sommes venus. Je suis désolé, Tante. Ne vous méprenez pas. Et ne pense pas du mal de moi. Bien, je n'avais aucun contrôle sur moi-même. Je n'arrive pas à comprendre ce que je fais, ou à quoi je pense. Vous venez. Je veux que je vous parle. S'asseoir avec toi. Mais alors, j'oublie que quelqu'un m'attend. Eh bien, laisse tomber maintenant. C'est bon. Je sais que c'est un grand chagrin pour toi. Il te faudra du temps pour t'installer. Mais je voulais te demander quelque chose. Et j'espère que tu me diras tout correctement. Qu'est-ce que c'est que ça Oui, tante. Qu'est-ce que c'est Vous pouvez demander. Chérie, ta tante me disait que... Elle me disait ça. Toute cette richesse est... Ils ont aussi le droit. Également dans cette richesse. Et même la maison appartient aussi à tout le monde. D'ailleurs, à elle à venir ton oncle. S'occupera des affaires. Est-ce que tout cela est ensemble Quoi que dise ma tante, ce serait vrai. Maman et papa ne sont plus maintenant. À leur place, oncle et tante occupent cette place pour moi. Nous sommes une seule famille. Alors, comment les choses peuvent-elles être séparées C'est surprenant. Mais toutes ces choses sont documentées. Tout n'est pas dit comme ça. Tante, je ne sais pas pour les papiers. Je t'ai dit ce que je savais. Très bien, chérie, tout va bien. Tu peux te reposer. Je te parlerai plus tard. Bien. Au revoir. Au revoir. Gul, chérie. Pourquoi as-tu dit ça Tu devrais. Je ne lui ai pas dit cette chose. Eh bien, maman sultane. J'ai tout perdu. Dois-je perdre ce qu'il me reste Ces choses n'ont aucun sens pour moi. Mais oui. Je suis désolée des apostrophes entendre ce qu'elle a dit. Mes parents sont décédés il y a quelques jours. Et elle est. Faire une enquête comme celle-ci. Elle est liée à moi. Pas avec ces choses. Je peux même laisser toutes ces choses ici. Mais chérie, écoute. Maman, sous ta mienne. Je t'ai appelé et tu es là. Viens m'écouter. Cher, vas-y, maman sultanienne, elle t'appelle. D'accord. Eh bien, je ne devrais pas dire du mal des gens qui ne sont plus. Mes frères Toké et Ranaon, j'ai toujours eu cette impression que toute la richesse et les actifs leur appartiennent. Et ils ont gardé frère Jahangir et sa famille. Comme un geste de gentillesse. Cher, à quoi servent ces choses Tu t'inquiètes sans raison. Si nous connaissions la vérité avant, nous aurions décidé après réflexion. Il y a trois filles dans cette maison. Maintenant les trois filles. Avoir une part égale dans l'héritage. Alors, nous aurions envisagé d'autres choses. Regarder d'autres qualités. Qu'en penses-tu quelle est votre opinion Khalid. Notre fils n'épousera pas Gulnor. Parce qu'elle a une richesse ou un héritage. Il l'aime. Profondément amoureux. Que devons-nous considérer d'autre Je ne pense pas comme toi. Avec les qualités des filles. Sa richesse est également importante. Moi, chérie, s'il te plaît. Pourquoi es-tu silencieux S'il te plaît, explique à ta mère. Eh bien, la douleur de la fausse déclaration de Gul. Ne quitterai jamais mon cœur. Ton cœur sera purifié. J'irai demain et parlerai à Frère Jahangir à propos du mariage. Papa. Tu n'as pas besoin de parler. Je ne veux pas épouser Gulnor. Quoi Quoi Qu'est-ce que tu dis Que veux-tu dire par là Je veux dire ça. Je ne veux pas épouser Gulnor. Où vas-tu Moise, reviens. Je ne comprends pas du tout ce garçon. Il voulait se marier hier. 
Maintenant, il a changé d'avis. Mais j'ai compris. Il y avait deux qualités. Associée à Gulnor. D'abord, elle est fille unique. Deuxièmement, elle est elle héritière de toute la richesse. Maintenant, ces deux choses sont minus par elle. Rien n'est laissé pour compte. C'est pourquoi peut-être, moi, est devenu sage. Non, non, je ne pense pas que notre fils. Je me marierai à cause de la richesse. L'affaire, c'est autre chose. Les enfants d'aujourd'hui prennent des décisions à la hâte. Et puis ils doivent souffrir. Dieu nous en préserve, mon fils souffre. Ne dis pas cette chose. Exactement. Je dis aussi ceci. Donnez du temps à Moise. Tout ira bien. Répondre. Répondre. Salutations, madame. Monsieur n'est pas à la maison. Où est-il Il ne répond pas à mon appel. Que puis-je dire Il est sorti depuis le matin. D'accord. Aucun problème. Il reviendra à la maison. Tu vas. Fais-moi du café. J'attendrai. Bien. Il m'aime. Il ne m'aime pas. Il m'aime. Il ne m'aime pas. Il m'aime. Il ne m'aime pas. De qui calcules-tu l'amour Il y a quelqu'un. Pourquoi devrais-je vous le dire Ne dis pas. Je sais déjà tout. Tu n'as pas besoin de me le dire. Mais peu importe ce que je ressens. Quand il n'y a aucun intérêt à l'autre bout du fil, tout le monde ne se soucie que de gueule et de personne d'autre. Comme si nous n'existions pas du tout. Eh bien, Kanwal, dis-moi une chose. Que se passe-t-il entre moi et Gull? Que se passe-t-il? Je ne sais pas, mais, à l'aéroport, moi semblait en colère contre Gull. Gull a essayé de lui parler, mais il ne lui répondait pas. Tu m'as dit cette chose si tard. Que s'est-il passé entre eux? Je n'en sais rien. Mais quelque chose se passe. Sinon, pourquoi Moise fait comme ça avec Gull Je pense que le moment est venu. Que j'attendais. Lucie, où étiez-vous Je t'attendais. Que faites-vous ici Boire du café. Répondre. Salutations, monsieur. Oui Apportez aussi du café pour monsieur et ramène mes bagages de la voiture. D'accord, madame. Quel bagage Seulement des vêtements pour l'instant. Tout le reste est disponible ici. Mais, avec quel statut viens-tu ici Pourquoi es-tu si nerveux tu te comportes comme un jeune garçon qui se cache de son père. Regardez. J'ai. T'as empêché de venir ici. Oui. D'abord, tu avais peur de ton fils. Mais il est aussi parti maintenant. Je vivrai ici maintenant. J'habiterai près de chez toi. Et avec toi. Pourquoi tu parles comme un imbécile? Avec quel statut allez-vous vivre ici? Évidemment. En tant que femme, quoi d'autre? Mais... Nous devons nous marier et nous ne sommes pas mariés. C'est ce que je veux. Je veux que cette chose arrive aujourd'hui. Comment ça se fait comme ça? Que veux-tu dire? Tu dis depuis tant d'années de m'aimer. Mais quand j'ai dit de me marier, vous avez trouvé une excuse à propos de mère ou d'Abahan. Ils sont tous les deux partis maintenant. Abahan est parti depuis un certain temps. Il reviendra. Et alors quoi? Je l'accueillerai comme sa mère. Ce ne sera pas une bonne chose. Il ne peut céder la place de sa mère à personne. Mais tu m'as donné une place dans ton cœur. Alors donne-moi une place dans ta maison. On s'occupera des autres plus tard. Je vais rester ici maintenant, Mussi chéri. Je ne peux pas tolérer cette distance maintenant. La distance. Tu me manques aussi beaucoup. Mais quand même. Rien maintenant. Allez vous rafraîchir. Nous nous marierons aujourd'hui. Je t'apporterai du café.
you. You. Jaune, la liste. Vous êtes assis ici. Je t'ai appelé. Tu aurais dû répondre. Ce qui s'est passé Est-ce que tu pleures Je sais pourquoi tu pleures. Moise s'est comportée de manière grossière avec toi. Est-ce la raison Parfois je m'inquiète pour toi. Tu as dû faire face à tous les problèmes en même temps. Maman et papa me manquent. J'aurais aimé qu'ils m'emmènent avec eux. Dieu nous en préserve. Pourquoi tu te culpabilises Qu'en pense Moise Que tu es seul dans ce monde. Je parlerai à papa. Il grandera Moise, il saura alors. Non, ce n'est pas nécessaire. Je vais lui parler. Il n'aimera pas que quelqu'un d'autre lui parle. Qu'il se sente mal à ce sujet. Écoute, Gul. Mon pied tante t'aimait tellement. Je m'inquiète de la façon dont tu vas passer ta vie avec lui. Il sait que tu es déprimé aujourd'hui. Pourtant, il fait preuve d'une attitude. Il ne se soucie pas de toi. C'est une mauvaise personne. Non. Il est très gentil. Il tient beaucoup à moi. Je vais m'excuser et tout ira bien. Dieu, pourquoi voudriez-vous vous excuser? N'augmentez pas ses attentes. Il ne te mérite pas. Je ne peux pas comprendre que s'il n'est pas avec toi. À ce moment-là, comment va-t-il passer sa vie avec toi? Je l'ai appelé. Pour réparer votre relation. Mais il a coupé l'appel. Je l'appellerai moi-même. N'ose pas l'appeler. Avez-vous du respect pour vous-même Regardez, maintenant, jusqu'à ce qu'il appelle pour s'excuser. Tu, je ne l'appellerai pas. Est-ce que tu comprends Écoute, Gul, si aujourd'hui, tante était en vie, elle aurait dit ça. Est-ce que tu comprends Ok, maintenant. Écoute, chérie, nous avons sélectionné Moise pour vous après mûre réflexion. Nous pensons qu'il rendra notre fille heureuse. Mais papa, s'il fait quelque chose de mal, alors... Que veux-tu dire Je veux dire, s'il se bat avec moi, ou il se met en colère contre moi. Écoute, chérie, il est facile de nouer des relations, mais c'est difficile de les garder. Quelle que soit la situation, vous devriez... Essaie de les garder ensemble. Et si les relations se fâchent, ne parlez pas d'ego. Votre ego devrait être mis de côté. Et sauve la relation. S'il te plaît, ne t'inquiète pas. Rien de tel n'arrivera. Je pensais que ça faisait longtemps, depuis que j'ai rencontré oncle et tante. Alors j'ai pensé à les surprendre. Maman et papa ne sont pas à la maison. D'accord. Je devrais partir. Écoutez. 
si maman et papa ne sont pas à la maison. Je n'ai aucune importance dans ta vie. Si quelqu'un est important dans ma vie, à part maman et papa, c'est toi. Moi, ne pense jamais que quelqu'un puisse prendre ta place. Je suis heureux que tu as réalisé ton erreur. Erreur ou bêtise. Je ne sais pas quelle est la tension entre toi et Aban. Mais Aban n'est que mon ami. Je lui étais redevable. Je voulais le payer. Quelle dette? La dette de sympathie. Gull, tu m'es aussi redevable. Quelle dette? La dette d'amour. Après le départ de maman et papa, c'est devenu difficile pour moi de dire mes sentiments. C'est comme si tous mes sentiments sont morts. Oui, mes gules. Que dois-je faire à mon cœur? Comment dois-je l'expliquer? Je ne sais pas. S'il te plaît, arrête. Je suis ton fiancé. Pourquoi es-tu mal à l'aise? Je te le dis. S'il te plaît, arrête ça. Arrêtez ça. Gull, tu ne comprends pas. Nous nous marions. Moi, s'il te plaît. Viens. C'est ta maison à partir d'aujourd'hui. Répondre. Répondez. Écoutez. Oui, monsieur. Répondre. Oui, monsieur. Elle est votre nouvelle madame de la maison. Nouvelle madame de la maison. Je ne comprends pas. Qu'y a-t-il à ne pas comprendre? Ma femme. À partir d'aujourd'hui, elle aura le statut de « plus avait dans cette maison ». Toutes les affaires du ménage sera gérées par elle. Bien. Oui, j'ai compris. Prends soin de toi, d'elle. D'accord, monsieur. Bien. Allez, Mussy. Je ne suis pas un invité. Que j'ai besoin d'être pris en charge. Répondez, discutez du menu du dîner avec moi ce soir. Nous dînerons à 10 heures. Juste à 10 heures. Et je veux voir, comment cuisines-tu? Serez-vous capable de le faire, ou devez-vous vous entraîner à nouveau? Non, monsieur, vous savez comment je cuisine. D'accord, tu peux y aller. Viens, laisse-moi te montrer ta chambre. Ce qui s'est passé, pourquoi est-elle si en colère? Je m'inquiète de savoir qui est-elle allée rencontrer. Ah bah on n'est plus là. Et si elle allait rencontrer Moise Mais, elle s'est disputée avec Moise. Mais il semble que ce soit le cas. Pourquoi tu me demandes Vous pouvez appeler Moise et lui demander. J'appelle Moise depuis qu'elle est partie. Il ne participe pas. Il doit ignorer ton appel. Mais Nor nous ignore aussi. Qu'est-ce qui aurait pu se passer Jusqu'à ce que je sache ce qui s'est passé, je resterai agité. Moi aussi.
Qu'est-ce que c'est que tout ça? J'ai fait tout ça. Qu'en penses-tu? C'est beau. C'est merveilleux. Merci. Asseyez-vous. Je pensais que dans cette maison, nous allons dîner. Pour la première fois en tant que mariée, femme, donc ça devrait être spécial. Oui. Tu as raison. Quelqu'un a dit à juste titre que la pensée d'une belle femme est aussi belle. Savez-vous, aujourd'hui, tu m'as ramené à ma jeunesse quand ça a glissé sur mes mains comme du sable. Eh bien, c'est le début de notre amour. Je vais te piéger d'une certaine manière, que tu ne sortiras pas de la maison. S'il vous plaît, ne faites pas cela. Tu sais que je suis un homme indépendant. Eh bien, prends ça. Oui, bien sûr. À noir. Oui, monsieur. Si Abba en t'appelle, ne parle que de choses générales. Tu ne lui en parles pas. Quand il viendra, j'y veillerai. Je ne veux pas qu'aucune nouvelle lui parvienne et... Ses études, être affecté et il s'énerve. D'accord, monsieur, comme vous le dites. Et... Tu peux y aller. Nous vous appellerons quand nous aurons besoin de vous. D'accord, monsieur. Essayez ce riz, s'il vous plaît. Je l'ai fait moi-même. Oui, oui, pourquoi pas. Wow. Ça a l'air si joli. Bull est rentré à la maison maintenant. Pourquoi Moise ne décroche-t-il pas? Je ne sais pas. Peut-être qu'il est occupé. Où sera-t-il occupé? Pourquoi tu ne le dis pas clairement? Qu'il t'ignore. Moise, c'est la limite. Je t'ai appelé. J'étais tellement inquiet. Quel pourrait être le problème Tu aurais pu m'envoyer un message. S'il te plaît, parle maintenant. Que dire Dois-je te dire quoi dire Est-ce que tu vas bien, Moise Oui. Je vais bien. Que pourrait-il arriver J'avais l'impression que... Ok, écoute. Gulnor est-il venu chez vous Quand Wal Avez-vous appelé pour savoir cela Non, non. Je voulais seulement savoir comment tu vas. Regarde, Kanwal. Ou que Gulnor. Aïe ou non. Ce n'est pas mon problème. Et ce n'est pas important que tu mentionnes toujours Gulnor. Bien. Mais, jusqu'à hier, tous les problèmes de Gulnor étaient tes problèmes. Que s'est-il passé maintenant Regarde, Kanwal. Si tu as appelé pour parler de Gulnor, je vais couper l'appel. Non, non. Je ne m'inquiète que pour toi. Moise, je ne sais pas pourquoi mon cœur se sent. Vous êtes inquiet. Moïse, dis-moi la vérité. Est-ce que tu vas bien Oui, je vais bien. Quand Wal, dois-je te demander quelque chose Si je veux passer du temps avec toi, tu peux sortir avec moi. À tout moment, Moise. Je peux tout faire pour ton bonheur. Est-ce que tu me fais tellement confiance Cela ne s'appelle pas de la confiance. C'est ce qu'on appelle l'amour. Et c'est la définition de l'amour. La personne que tu aimes. Vous prenez soin du sentiment de cette personne. Même si tu es le fiancé de Gull. Mais c'est mon impuissance à t'aimer. D'accord. Je t'appellerai très bientôt. Prends soin de toi. Au revoir. Au revoir.
virgule chérie. Gule chérie. Oui, maman sultane. La ville est agitée et animée, alors que le propriétaire de la ville est assis dans un coin avec tristesse. Se lever. Venez voir. Que se passe-t-il dans cette maison Ce qui se passe, quoi qu'il soit arrivé, est-ce qu'il reste quelque chose Ça doit arriver. Gul chérie, je ne suis pas ton ennemi. Par conséquent, je ne veux pas que tes ennemis réussissent. Pourquoi parles-tu par énigme Dis-moi, que s'est-il passé S'il te plaît, lève-toi au moins. Sortez de votre chambre et voyez. Vous comprendrez alors bien ce que j'essaie de dire. <rire>